வணக்கம் குழந்தைங்களா இன்றைக்கி நம்ம தொடங்கக்கூடிய பாடப்பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீ உரை முன் செயலி பிஹெச்பி அப்படிங்கிறதா நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் இப்போ இது வந்து நம்ம சென்ட்ரல் வருடம் படிச்சுருந்தோம் ஹஸ்டிஎம்எல் படிச்சுருந்தோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுருந்தோம் அது மாதிரி இணையத்தை உருவாக்குறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலி தான் வந்து பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது அதில் வந்து நம்ம இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலை பயன்பாட்டுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் வலைனா என்ன அது எப்படி பயன்படுது அப்புறம் ஒரு சேவேகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிரிப்டிங் மொழியில் எப்படி பயன்படுது அப்புறம் பிஹெச்பியோட சிறப்பு அம்சங்கள் அப்புறம் வலை உருவாக்கும் செயலுடைய அடிப்படைகள் அடிப்படைகளை வந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வலை சேவேகத்தை நிறுவுதல் கட்டமைத்தல் இதெல்லாம் வந்து இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதிகள் முதல்ல ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா மீ உரை மின்ஸ் முன் செயலி பிஹெச்பி அப்படின்னா என்ன அப்போ இணையம் சார்ந்த ஆன்லைன் பயன்பாட்டு வணிகம் பொழுதுபோக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பயன்படுது இப்போ நம்மலாம் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா கடைக்கு தான் போய்ட்டு இருந்தோம் இப்போ அப்படின்லாம் கிடையாது பெரும்பாலான பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எதாவது பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் செயலிகளை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி கேம்ஸ் விளையாட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக தான் இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ ஃபிசிக்கலாக கிடையாது எல்லாமே மொபைல் மூலமாக தான் விளையாடுற நேரங்கள் அதிகமாக இருந்துகிட்ருக்கு இது தான் அதே மாதிரி பாடல் கேட்டுறது இது மாதிரி பொழுதுபோக்கு துறையில் தான் இணையம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேற்கோள் கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பில்கேட்ஸ் கொடுக்குறாரு உங்களது வணிகம் இணையத்தின் மூலம் நிறுவப்படவில்லையெனில் உங்களுடைய வணிகம் வணிக சூழலை விட்டு வெளியேற்றப்படும் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து இணையத இணைய வழி பரிமாற்றங்களாக மாறி வந்துகிட்ருக்கு அதுக்கான அடிக்கோல் அவர் அன்றைக்கே சொல்லியிருக்கார் இப்போ வலை சார்ந்த இணைய பயன்பாடுகள் பார்த்தோன்னா நில உலகில் வந்து மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் எல்லாருமே வந்து எதை வேணாலும் உலகத்தின் எந்த மூலையிலிருந்து வேணாலும் விற்க முடியும் வாங்க முடியுங்கிற ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்கியிருக்கு இப்போ இதை உருவாக்குறதுக்கு இந்த இணையத வழி பரிமாற்றங்கள் இணையவழி பொழுதுபோக்கு இணையவழி சேவைகள் இதெல்லாம் செயல்படுத்துறதுக்காக நிறைய மென்பொருட்கள் வந்து இப்போ பயன்பாட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மென்பொருட்கள்லாம் முன்னால் முதல்ல இணையங்கிறது எப்போ உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து பிரிட்டிஷ் அறிஞர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டின் பெர்னோஸ்லி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டபிள்யூ 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 வேர்ல்டு வைல்டு வெப் அப்படிங்கிறத வந்து உருவாக்குனார் அதுக்கு முன்னாலெலாம் இணையம்னு ஒன்று கிடையாது தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னால் கிடையாது இரண்டாயிரம் வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா கூட இந்தியாவில் வந்து இணையங்கிறது பெரிய அளவிலலாம் வளர்ச்சி அடையலை இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து இணையதளம் அப்படிங்கிறது மொபைல் மூலமாக பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது மட்டும்தான் அதோடைய வேகம் வந்து அசுர வளர்ச்சி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பயனாளர்கள் இருந்த இடத்துல வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி பயனாளர்கள் அளவுக்கு வந்து இணையதளம் வந்து பிரபலம் அடைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த இணையதளம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிர்லாக்க மொழிகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹஸ்டிஎம்எல்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க ஹஸ்டிஎம்எல்ங்கிறது வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு காமன் லாங்குவேஜ் உலகத்தில் எந்த கம்ப்யூட்டரில் வேணாலும் எந்த பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வேணாலும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து செயல்படணுங்கிறதுக்காக உருவாக்குறது தான் ஹஸ்டிஎம்எல்ங்கிறது அதை தாண்டி அதை விட மேம்பட்ட ஒரு திறனோடு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ வந்துகிட்ருக்கு இதில் வந்து பல்வேறு சாஃப்ட்வேர்கள் வந்து வந்துகிட்டு இருந்தாலும் இதில் வந்து அதிகமான மொழிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜை காட்டிலும் ரொம்ப எளிமையாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு வலைப்பக்கத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இதில் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமான ஒரு பகுதி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிஹெச்பி பர்ஸ்னல் ஹோம் பேஜ் இப்போ இது வந்து ஒரு மாற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறது அதாவது இணையத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை இது பயன்படுத்துறது அதாவது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ ப்ராசஸர் ஓகேங்களா இது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படின்னு மாற்றியிருக்காங்க இந்த பிஹெச்பி ஆனது வந்து அது வலைப்பக்கத்துடைய அடிப்படை பகுதி அனைத்து இயங்கு வலைதளத்தின் அடிப்படை பகுதியாகும் அதை வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் உலகம் வாங்கிட்டுருக்கு ஏன் பிஹெச்பி அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற சாஃப்ட்வேரை காட்டிலும் ஒப்பிடும் பொழுது
ட்ரஸ்மஸ் லேப்டாப் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை உருவாக்குனார் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் ஃப்ரீயாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேரு இதை வந்து எப்படி எஸ்டிஎம்எல் பயன்படுத்தணுமோ எப்படி சிஎஸ்எஸ் பயன்படுத்தணுமோ எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இது எல்லாமே நம்ம போன வருடத்தில் படித்தது தான் இது மாதிரியே இதையும் நம்ம உருவாக்க முடியும் இதனால் என்னென்னா இது வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருக்க போகுது அதாவது பயனர்கிட்டருந்து இன்புட்டை வாங்கிட்டு அந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம வந்து செயல்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கக்கூடியதாக இது இருக்க போகுது இப்போ இது இல்லாமல் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க ஜேஎஸ்பி ஏஎஸ்பின்னா ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜ் ஜேஎஸ்பி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜாவா சர்வர் பேஜ் இதுக்கெல்லாம் போட்டியாக தான் பிஹெச்பிங்கிறது உருவாக்குனாங்க இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்டிங் மொழியில் எழுவத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வந்து பிஹெச்பி தான் வந்து பயன்படுத்தி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு சர்வே கூட எடுத்திருக்காங்க அந்த சர்வேயில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் மொழி வலை சேவைகள் சிஜிஐ கீழ் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் இயக்கப்படுகின்றது இதோடைய இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாட்டிவ் டாம்கேட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐஐஎஸ் இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வர் இது வந்து இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து வலை சேவைகள் எல்லாமே ஏழு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதில் ஒப்பீடு செஞ்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிஹெச்பிங்கிறது உலகம் முழுமைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பயன்படுது நம்ம லாஸ்ட் இயர் படித்தது பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படித்தோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் பயன்பாட்டில் இருக்குது ஏஎஸ்பி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த மொழிகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் இருக்குது ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பிஹெச்பி வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம இப்போ பயன்பாட்டில் அதை தான் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா பயனாளர் சேவை கட்டமைப்புகள் இருக்குது நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்